안녕하세요 초지고등학교 1학년 친구들 선생님이 너무 사랑합니다 자, 목 50번 갑시다 단어 touchdown 착륙하다 tragic 비극적인 result 결과 wildness 야생 preserve 보호구역이란 뜻이야 own 소유하다 동사로 쓰일 때 maintain 유지하다 destroy 파괴하다 according to 무엇무엇에 따르면 전치사예요 두 단어짜리 expert 전문가 rare 드문 case 경우 snowstorm 폭설 drought 가뭄 rainforest 열대우림 impossible 불가능한 가능한은 possible이네 remind 상기시키다 variable 다양한 reasonably 지역적으로 forecast 예측 gradually 점차적으로 unpredictable 예측할 수 없는 언이 빠지면 predictable 하면 예측할 수 있는 이겠네 A tornado touched down in Hammond on June 20, 2002 토네이도 하나가 touch down 착륙했습니다 어디에? 해몬드 지역에 6월 20일 2002년 이때 어, 터치 다운 했어요 With tragic resort 비극적인 결과와 함께 어, 토네이도가 나, 마을을 초토화시켰나봐요 Towning Pines 대문자로 되어 있어요 이거 지역 이름이고 자 여기 콤마 콤마가 들어가서 이, 어, Towning Pines를 설명해주고 있죠 The Wilderness Preserve 야생 보호구역이란 뜻이에요 어떤 구역? Owned and maintained by the town 소유되어지고 유지되어진다 마을에 의해서 마을에 의해서 소유되어지고 유지되어지는 야생 보호구역 이 어, Towering Pines죠 자, 그래서 과거분사를 사용해서 앞에 있는 명사를 어, 이렇게 과거분사가 이렇게 꾸며주고 있어요 얘는 Was largely destroyed 자, Be destroyed 하면 은 파괴되어지는 거겠죠 수동태니까 파괴되어졌어. 크게 ly가 붙네요. The tornado was 자, 이 토네이도는요. 자, 또 삽입구가 들어가고 있어. 콤마 콤마로. According to all weather experts in the area. According to 중요하죠. 무엇 무엇에 따르면 전체사예요. 자, 모든 날씨 전문가 그 지역의 모든 날씨 전문가들에 따르면 a very rare case in New England. 미국 뉴 잉글랜드 주에서는 매우 드문 경우였습니다. 굉장히 예상치 못한 거였어요. Captain Maria in a host of the New England Weather Bureau says 자, 마리아 히노호사라는 그 짱, 어디 짱이냐면 뉴 잉글랜드 Weather Bureau 하면은 기상청이에요. 기상청, 얘가 말하기를 저희 좀 히스패닉 같다. 내가 또 만났던 스페인 친구들 생각하면서 성대문사 한번 좀 해볼게요 The Hammond tornado was like a snowstorm in South Africa or a drought in the rainforest 음, 자 미안해요 자 보자 얘가 말하기를 이 Hammond 토네이도는요 였다 모아 같다 자 여기서 like는 모모와 같은 전치사로 쓰일 때 그런 뜻이죠 폭우와 같대, 폭설과 같대, 사우스 아프리카에 남아프리카에 폭설 잘안 오겠죠? 굉장히 드문 일일 거야 그리고 열대우림에 뭐야? 가뭄과도 같대 열대우림이 가뭄이 가능해? 음, 거의 불가능하죠? 그렇게 예상치 못한 거였어 It wasn't impossible 이것은 불가능한 것은 아니었대요 그러니까 불가능한 건 아닌데 자, 계속 성대모사 가면 But it is one of those things that remind you that weather is 그러나 이것은 자, one of 하면은 자, one of 다음 복수명사가 반드시 와요 모모 중 하나였다 모중 하나 Those things 그러한 것들 자, S 보이죠? 그러한 것들 중 하나였대 그러한 게 뭔데? 대절이 설명해주고 있어요 자, remind 다음에 목적어 다음에 대절이 와요 주어 동사 그러면 누구누구에게 무엇무엇을 상기시키다 목적어에게 대리아를 상기시키다 라는 뜻이에요 자 이거는요 뭐냐면 너에게 자 이게 목적어야 
너에게 뭘 상기시켜 데디아를 날씨는 매우 나 날씨는 이렇다라고 이걸 상기시키는 그런 것들 중에 하나였대요. 자 정답이 뭐죠? 슬라이드 넘어갑니다. 그렇죠. That the weather is highly unpredictable. 그렇죠. 날씨는 여기서 highly는 무슨 뜻이야? 매우 높게란 뜻 없어 얘들아. highly ly가 붙으면 매우란 뜻이야. 매우 예측이 어렵다. 자, 우리 이번에 language point로 정리할 건 one of 복수 명사예요. 자, 뜻은 뭐뭐들 중 하나란 뜻이죠. 야, 그러면 뭐뭐들 중 하나니까 얘가 진짜 주어겠지. 그러므로 단수 동사가 따라와야 돼. 음. But it is one of those things that remind you. 자, 한번 봅시다. 그러나 교, 그 교과서 문장이죠. 그것은 뭐뭐 중 하나다. Those things, 그러한 것들. 자, 여기 그 복수 명사 오는 거 보이죠? 하나다. That reminds you. 너에게 상기시키는 뭐라고. 자, 이렇게 되어 있죠? 근데 봐봐. 그럼 여기 왜 remind s가 붙을까? 하나니까. 하나니까 단수가 봐야 돼요. 자, 아래 두 문제가 있거든요. 멈춰놓고 한번 풀어보세요. 자, 멈춰놓고 풀어봤나요? 자, 한번 풀어봅시다. One of my friends, 수지. 자, 내 친구들 중 하나는 자, 하나니까 loves. 자, 3인칭 단수일 땐 s 붙죠? 수지를 좋아합니다. One of the writer, a 14-year-old boy. 그 뭐... 뭐 자전거 타는 사람들 중 하나는 하나니까 was였습니다. 14살짜리 소년이었습니다. 자, 이해 가요? 원 오브 다음엔 복수 명사가 오고 그다음에 단수 동사가 온다. 자, 우리 오늘은 여기까지 볼게요.